。这盘戏讲解是《现三绝症》，二零二三年的下甲第十七轮。本局讲解是厦门对战江苏第二台之战，孙逸阳对战是王阔，开局是骑马对战禁足，红方架起中炮，黑方是上右马。当红方上马之时，黑方选择编马，这儿红方出车。黑方出局，红方选择交法是炮八退一，将来可以呢平炮活通自己的马。黑方则是飞象，啊，红方就平。黑方先把车亮出来，红方就牵住它。这儿黑方简单进行交换，那么这里红方肯定要吃啊，黑方踩掉，红方挺兵活马，黑方也是接受。双方对完之后，黑方有一个炮二进四。他的目的在于呢，将来可以啊打对方的兵。如果你要冲的话，他就进个卒啊。即便你上马的话，他冲过来你一踩啊，他打一将可以换掉，将来还可以上马再踩你。所以话这个棋啊，那对方过一个兵，那这棋啊不舒服。我方决定呀、啊，冲中兵啊，先避开你这个手段。黑方炮打出来啊，打象，红方顺势就上马逃开，这样的话黑方就进卒。这儿红方啊，金炮把马摁住，黑方现在也是平炮进行一个简化，红方一吃啊，黑方一吃，红方从中路准备突破，黑方的话也就吃掉。这儿红方呢是打了一将，黑方正常补士。接下来红方上马踩着炮，黑方退了一步准备扣中炮，红方退炮拦住准备上马卧槽，黑方就先上马踩着炮，红方呢先平开准备压马。那黑方也就上来跟他换，换掉呢肯定是黑方多一个卒呀，红方肯定是不愿意啊，上马，黑方到这儿也就马四进五，虽然你将军厉害，但是你这个炮平不过来，他这儿的话啊有一个马看住点位，下一步棋呢随时可以上马啊，就是踩着炮打着马利用你，所以你暂时将没用啊，先把这个象先连一下，然后呢黑方选择交法是炮进一步。红方这个棋啊，就进炮摁住黑方，黑方选择交法是居七平四，主要是限制红方上中马。那接下来红方选择交法是炮退回来，这样保持灵活。那么接下来这个棋啊，黑方就支势逼着马腿，不给他卧槽将了。然后呢，红方也就退回踩着炮，要把他赶走，将来可以呢上马。所以黑方到这儿已经控不住马了，索性的话把兵消掉。如果你敢上，我再削一个。啊，红方暂时先不上，他也削对方一个。这儿的话，踩着马还可以挂角，对方索性落一个士，跟他换一下。那红方也顺势进行了交换。黑方吃掉以后，红方这时候上马，抓着炮，顾不上打兵啊，他选择一将再打。那红方当然是对掉，不让他打。黑方再躲的话，那边兵要丢啊，索性就换掉。这里的话，红方吃掉。黑方上马刚好可以看住边卒，红方这个棋平炮挤住他，这样的话黑方就进边卒，红方他退回想过来抢对方的卒尺，黑方也就冲，红方一平之后啊，眼看要吃这个卒是保不住了，黑方就上马准备卧槽啊，那看你怕不怕吧？如果说你炮往你平防守啊，他进个卒就行了，你上马也吃不到，他有根啊。所以他这儿就是看你要不要防守，红方决定打出去，这样的话黑方呀先消他一个兵再说。这儿的话红方平过来，还是呢来得及防守，黑方就平卒。接下来红方退回啊，黑方是下，红方也就上，黑方之势提前呢解决问题，红方就上啊，这边不过是随时可以出这边。红方没棋，他回来踩炮。黑方的话就退回，找机会可以扣中炮。那红方挡住不让，黑方只管平卒，红方也不怕，直言了事。对方就锁住啊，这边就补士，然后呢平卒，这里的话就回马，然后的话这个棋飞象一挡，这边也就选择上马踩卒。黑方平过来之后，红方先出老帅，这样的话黑方是退回了。红方走的是抛丢进五，准备一将把这个卒吃掉。这样的话想求和，那这时候黑方走了一步回马看住，你这儿不能将，他马在这里啊，所以现在这个棋他要将你，那红方先进来再说，黑方也就飞象了
，红方到这儿就甩炮，黑方是进了一步打马，红方就回马踩炮，这个时候他平了一步挡住炮，不给你回来防守，红方准备强行退回防守啊，黑方你挡不住了。现在就平卒，准备走这个马，避免他一打马这边失子啊。到这儿的话，仍然是要打，黑方也就选择上。这儿红方是推炮，他的意思是想挡炮，担心对方踩掉啊，所以下不要挡。那黑方也不着急，他先出啊，挡住以后呢，这个炮退一步，红方也就上，踩着卒，回马看住，然后呢，炮把进二，找机会飞象，那一打马就可以把对方卒消掉。黑方先躲开了，红方就退回去打，黑方自然就上马踩炮，他是退了一步啊。这儿选择招法是甩开，准备底线随时可以呢做文章，红方也就飞一个象不让，黑方也就马三退四了，这边抓着象，红方也就飞了个象。那这样的话，他中间再一将利用你，这儿的话这个棋红方也就出，黑方这个棋啊，他平足过来。红方走了一步回马，这个时候红方炮退一步都可以啊，暂时没棋。那么他选择回马这个棋啊，必要时候想把对方卒一踩，就赶快合棋。就黑方平了一步卒之后呀、啊，还要拱马踩炮。红方到这儿也看慌了，赶快退啊。他的意思就是你平过来我一串打，你对一个子算了。这个棋其实应该走炮八退二啊，什么意思呢？就是说走这儿以后啊，对方他有一个打士的棋。他不一定非得平卒过来，你想换子人家不给你换，但是他退了二有个好处在于呢，可以打马把对方锁住啊，你正常得退过来踩，他刚好有一个回马，这棋很精妙，炮给围死了，你要换的话他给你换掉。到这儿的话，这个棋啊其实也是一盘和棋，但是这个棋很可惜啊，红方多退了一步，他认为对方啊过来拱换就完事了，不料在拱中呀，黑方把士给偷吃了。这是红方没有想到的啊，那将来的话，这个棋啊就有点危险了。接下来啊，红方继续防守，黑方这边就退回了，他是想把马赶走，中间一将啊，支持的话再平一将，落势以后呀，他是上马看着卒，到这儿他填个马进去啊，现在就平卒，然后呢，这个棋啊出来，这个士又被踩掉了。那么这儿的话，这个棋啊，你要是想上去吃它，你还吃不到，因为它有根，它反而一冲卒呀，杀你。看这一将可以进，其实它这一回马一将，有炮你根本进不去。红方一看这还得了，赶快把这个马跳开，避免被杀呀。接下来这个棋啊，黑方就果断退回了。此时的话，红方是加重炮，那么黑方这个棋啊就上马，不给他进去啊，靠小卒杀他。红方这个棋啊，走的招法是炮五进一。他在等你去啊进这个卒，他这边呢有一个骗招，就是你进卒之后他平炮，你炮过不来得进老将啊，他回马就要打死你的卒，如果你过来打的话就换掉你，这样的话他有一个马三象啊，你这个棋马炮啊很难赢到，所以说这个棋啊到这以后啊，为了避免对方走成这个棋，他就先平炮一将，当你过来之后呀，他这边先进去了，你再回马，人家直接打一将杀你。所以你现在没有机会回马，想防守弃子都来不及，没有办法情况下他上想进去，黑方一回马不让，他在退还想进去，黑方这时候呀，小卒就势如破竹杀进来了，你一进他再一冲啊，到这儿确实挡不住呀，你再一冲他再平啊，无论你走马也好还是走象也罢啊，他就是这么一招棋，你怎么走吧，非电炮不可，他现在回马啊，吃着马都不说，关键是这个棋的将军。你炮左为难，非打不可。你一打他，全副反，直接杀你了，连子都不吃。所以这个棋狠呀！到这儿的话，孙杨不得不认输。这盘棋啊，王阔获胜。